இன்னைக்கு பிக் பாஸ்ல டே சிக்ஸ்டீன் இன்னைக்கு டேயோட வேக்கப் சாங் ஸ்டார்ட் ஆனதுமே எல்லாரும் டான்ஸ் ஆகிட்டு கார்டன் ஏரியாவுக்கு வந்தாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு சர்ப்ரைஸ் கார்டன் ஏரியாவில் மொயான செட்டு போட்டுருந்தாங்க ஐ திங்க் இன்னைக்கு ஏதோ டாஸ்க் சம்மந்தமாக தான் செட் போட்டிருப்பாங்க போல அப்புறம் எல்லாரும் அந்த செட்டுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டான்ஸ் ஆகி முடிச்சாங்க அப்புறம் அந்த செட்டை பற்றி சேரன் நல்லாவே கமெண்ட் பண்ணாங்க நம்ம தூங்கினதே பன்னெண்டு மணிக்கு தான் போனோம் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஹவர்ஸில் இவ்வளோ பெரிய செட்டு போட்டிருக்காங்க நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் சூப்பராக போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அடுத்த ஃப்ரேம்ல கவின் லாஸ்ட்ல கிட்ட ஏதோ சாரி கேட்டு இருந்தாரு அவங்களுக்குள்ள ஏதோ நடந்திருக்கும் போல லாஸ்ட்ல கொஞ்சம் கோவமா இருக்காங்க அவங்கள ரொம்ப கன்சோல் பண்ண ரொம்பவே ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாரு குளிக்க போன லாஸ்ட்ல கிட்ட அவரும் பின்னாடியே போய் கன்சோல் பண்ண ட்ரை பண்ணாரு அப்ப சேரன் கூட இடையில இருந்து என்னடா பண்ற என்ன பண்றது அவரும் கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தாரு அப்ப லாஸ்ட்லயா கவினை பார்த்து நான் உன்ன இன்னுமேட்டு மச்சான் தான் கூப்பிட போறேன் ஏன்னா எனக்கு மச்சாங்கிற வேர்டே பிடிக்காது இதனால வரையும் நான் வாடா போடான்னு கூப்பிட்டுருவேன் இன்னுமேட்டு கவின் மச்சா மச்சா அப்படி தான் கூப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க அதுக்கு என்ன மச்சா அப்படிலாம் கூப்பிடாதா கோவம் தான் சாரிடா நான் மனசார தாண்டா கேட்கறேன் அப்படி கவின் சொல்லிட்டு இருந்தாரு குளிக்க போன லாஸ்ட் லேக்கு பின்னாடியே போய் பாத்ரூம்ல மடக்கி பிடிச்சி லாஸ்ட் லேக் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தாங்க லாஸ்ட் லேக் சரி விடு உனக்கு நான் ஒரு டாஸ்க் தரேன் அதை நீ ஓகே பண்ணிட்டேன்னா என் கோவம் போச்சு அப்படின்னாரு அதுக்கு கவின் கண்டிப்பா நான் வெளியே வந்துட்டா சாரி கேட்டதே மனசால தான் கேட்டேன் என்ன சொல்லணும்னு செய்ய நான் கண்டிப்பா செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்ல இன்னைக்கு ஃபுல்லா நீ என்ன பார்க்க கூடாது நான் பார்த்தாலும் நீ தலையை குனிஞ்சுக்கணும் அதான் உன் டாஸ்க் அப்படின்னு லாஸ்ட் லேக் சொல்ல கவின் என்ன மச்சா நாள் ஃபுல்லா நான் பாத்துட்டு இருக்க சொல்லு பச்ச கண்ணு வாங்காம பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் அது டாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே ஒழிஞ்சாரு அதுக்கு லாஸ்ட்லயா இல்ல இல்ல இதுதான் டாஸ்க் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை பண்ணாதான் நான் அவங்க கூட பேசுவேன் இதை பண்ணாதான் என் கோவம் போகும் அப்படின்னு சொல்ல கவின் ஒரு ஒழியா ஒத்துக்கிட்டாரு அப்புறம் இது யாருக்கும் தெரிய வேணாம் மச்சி அப்படின்னு லாஸ்ட் லேக்க சொல்ல ஓகே ஓகே யாருக்கு தெரிய வேணாம்னு சொல்ற இல்ல சாக்ஸிக்கெல்லாம் தெரிய வேணாம் தெரிஞ்சா ஹர்ட் ஆவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாரு அதுக்கு லாஸ்ட்லயா மைண்ட் வாய்ஸ்ல என் கூட பேசினா தான் அவளுக்கு பிடிக்காது என் நீ பார்க்காம பேசாம இருந்தா அவளாம் ஹர்ட் ஆக மாட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு இல்ல இல்ல சாக்ஸ் எல்லாம் ஹர்ட் ஆக மாட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாங்க அடுத்த ஃப்ரேம்ல கிச்சன் ஏரியால சாக்ஸியும் சேரியும் சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்ரூம்ல வனிதா ரேஷ்மி கிட்ட மீரா பேசிட்டு இருந்தாங்க அதை பார்த்த சாக்ஸியும் சேரியும் அதை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சாக்ஸி அங்க பாரு பெட்ரூம்ல வனிதா ரேஷ்மி கூட மீரா பேசிட்டு இருக்கா அவளை பேச விடக்கூடாது அவ பேசி பேசி நம்மள வனிதாட்ட இருந்து பிரிச்சிருவா சோ அவளை பேச விடாம அவளை வனிதாட்ட இருந்து பிரிக்கணும் அப்படின்னு சேரின்ட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு சரின் ஆமா ஆமா அது என்னன்னு பாக்கணும் அப்படின்னாங்க சாக்ஸிக்கு சாக்ஸின் பேர் வைக்கிறதோட சகுனின் பேர் வச்சிருக்கலாம் நல்லாவே சவுனி வேலை எல்லாம் பாக்குறாங்க அவங்க கடந்த நாலஞ்சு நாட்களா பண்ண ஆக்டிவிட்டிலேயே அவங்க பாக்குற சவுனித்தனம் நல்லாவே எல்லாரும் புரிஞ்சிருந்துருப்பாங்க அடுத்து பிக் பாஸ் ஹவுஸ் மேட்ஸ்க்கு எல்லாம் லக்ஸுரி பட்ஜெட் டாஸ்க் அலோன்ஸ் பண்ணாரு இந்த வாரம் லக்ஸுரி பட்ஜெட் டாஸ்க் கொலைகாரன் டாஸ்க் அதாவது வீட்டுல ஒரு சில ஹவுஸ் மேட்ஸ் கொலைகாராங்களாவும் மொத்த ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாம் பீப்புள்ஸாவும் இருப்பாங்க அந்த கொலைகாரன் இருந்து அந்த பீப்புள் தப்பிக்கணும் அப்படி தப்பிக்கலன்னா அந்த கொலைகாரன் கொலை பண்ணி அவங்களை ஆவியா மாத்திருவாங்க இதுதான் டாஸ்க் இந்த டாஸ்க்ல ஒவ்வொரு ஹவுஸ் மேட்டா கன்வெஸ் ரூம் கூப்பிட்டு நீங்க எப்படி கொலைகாரன் வந்து டிபெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பிக் பாஸ் கேக் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் பண்ணியா அவங்களோட ஆட்டிடியூட ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணாங்க அடுத்து வனிதாவை கூப்பிட்டு பிக் பாஸ் நீங்க தான் இந்த வீட்டோட கொலைகாரி யார எப்படி கொலை பண்ணணும் நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பேன் அப்ப நீங்க கொலை பண்ணணும் உங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் முகின் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்புறம் ஒரு செல்லுலார் போன் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு இந்த போன்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இதை யாரும் வெளியே காமிச்சுக்க வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க அப்புறம் கேஷ்வலாக வெளியே வந்த வனிதா எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஜாலியாக பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் பிக் பாஸ் இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஃபஸ்ட் கோலில் சாக்ஸி அவங்களோட மேக்கப்பை அவங்களே கலைக்க வச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட் கோலில் சக்ஸஸ் அவங்க இறந்து ஆவியாயிருவாங்க அப்படின்னு சொல்ல வனிதா ஓகே பிக் பாஸ் சொல்லிட்டு அவங்களோட வேலையை ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு வழியாக சூப்பராகவே ப்ளே பண்ணாங்க வனிதா எல்லா ஹவுஸ் மேட்ஸ்லேயும் போய் ஏ இந்த டாஸ்க் நல்லா இருக்குல்ல நம்மலாம் ஹேலோஸ் மேக்கப் போட்டுக்கலாம் பேய் மாதிரி மேக்கப் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கலப்பி விட்டாங்க ஒரு வழியாக எல்லாத்தையும் மேக்கப் போட வச்சாங்க சாக்ஸியும் அவங்க போட்ட மேக்கப்பை அவங்களே கலைச்சு அந்த ஹேலோவன் மேக்கப் போட தயாரானாங்க ஹேலோவன் மேக்கப்பும்
அப்புறம் எல்லா ஹவுஸ் மேட்ஸும் ஒரு வழியாக கூப்பிட்டு டான்ஸ் ஆட வச்சாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மைக்கிள் ஜாக்சன் பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆட வச்சாங்க முடிய முடியாதுன்னு சொன்ன மோகன் வைத்தியாவையும் மோகன் ராவ் ஓரளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஆட வச்சாரு மோகன் வைத்தியாவும் மைக்கிள் ஜாக்சன் மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்டெப் போட்டு ஆடிட்டாரு அப்புறம் டைனிங் ஹால்ல எல்லாரும் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க அப்ப லாஸ்ட்ல அவன் மோகன் வைத்தியாவும் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க அப்ப பிக் பாஸ் அலோன்ஸ் பண்ண மோகன் வைத்தியா நீங்க கொலை செய்யப்பட்டிருக்கீங்க நீங்க ஆவியா மாறுங்க அப்படின்னு அலோன்ஸ் பண்ணாரு இப்ப அவரையும் ஆவியா மாத்தி மயான கரைக்கு கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க அதையும் ரொம்ப ஹவுஸ் மேட்ஸ் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணி சூப்பரா பே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல இந்த லக்ஸுரி பட்ஜெட் டாஸ்க் நாளைக்கு கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னு அப்புறம் எல்லாமே ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்தாங்க அப்ப சாக்சி சேரின் வனிதா மூணு பேரும் பாத்ரூம் எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்ப சாக்சி நான் தான் இந்த வீட்டோட ஃபர்ஸ்ட் கொலை செய்யப்பட்டேன் இந்த கொலைக்கும் அபிக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருந்துச்சுன்னா நான் அவளை விட மாட்டேன் அப்படி இப்படிங்கிற மாதிரி பேசினாங்க அதுக்கு வனிதா இல்ல இது ஜஸ்ட் டாஸ்க் தான் சீரியஸா எடுத்துக்காத சும்மா பிக் பாஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல சாக்சி இல்ல இல்ல இந்த கொலைக்கு மட்டும் அவளுக்கும் மதுமிதாக்கோ மீராக்கோ யாருக்கோ சம்மந்தம் இருந்தா இதை நான் பர்சனலா தான் எடுத்துக்குவேன் அப்படின்னு ரிப்ளை கொடுத்துருந்தாங்க அதை கேட்டுட்டு வனிதாவோட மைண்ட் வாட்ச் ஐயோ நான் தான் கொலகாரி நான் தான் கொலை பண்ணேன் உண்மை தெரிஞ்சா என்ன அஞ்சு போடுவாள் அப்படின்னு நினைக்கிறது நம்ம கேட்டுச்சு வனிதாவும் ஓரளவுக்கு சமாளிச்சு பார்த்தாங்க சாக்சி விடுற மாதிரி தெரியல சாக்சி அபி மேல ரொம்பவே கோபமா இருக்காங்க அபி ஒரு சில விஷயங்கள ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லி விட்டு கொடுத்தாலும் சாக்சின்னு சரினும் அபியை விட்டு ரொம்பவே பிரிய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாத்தையும் பர்சனலா எடுக்கிறாங்க டாஸ்கா இருந்தா கூட அவங்க பர்சனலா விட்டு பாக்குறாங்க ஸோ அபி வனிதா செரின் சாக்சி மூணு பேர் திரும்பி ஒன்னு சேர வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சுக்கிட்டே போகுது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களோட கருத்தை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி